Seperti kita maklum sehingga hari ini ada lima kes yang telah dilaporkan positif di dalam kalangan manusia dan semua ini di dalam Sarawak dan uh, daripadanya empat uh, kes yang telah mengidap penyakit ini telah mengidap, uh, meninggal dunia manakala satu sedang mendapat rawatan di Hospital Kuching kita ada uh, maklumat bahawa di Perak di kawasan uh, Kuala Sertang ada satu anjing yang telah di uh, dapat positif untuk rabies ini ialah uh, diagnosis dibuat oleh Jabatan Veterinary dan uh, apa yang menyediakan itu ialah anjing itu telah gigit uh, dua murid sekolah walaupun mereka sekarang ada di dalam keadaan yang biasa tetapi kita kena mengikut keadaan mereka untuk satu jangka masa sekurang-kurang 2-3 bulan lagi kesemuanya telah digigit lebih kurang 2-3 bulan dahulu bukan baru-baru daripada pemeriksaan genomics virus rabies di Sirian itu dan membuat perbandingan dengan virus uh, genetics virus di Kalimantan uh, kita berpendapat mungkin puncanya sama there is a connection between the Kalimantan outbreak and the Syrian outbreak tapi the one in Kuala Sepetang uh, that is something unusual sangat jabatan veterinary mungkin sedang buat pemeriksaan untuk tahu dari mana anjing itu mendapat penyakit rabies uh, daripada sudut kawalan penyakit Kementerian Kesihatan dan Jabatan Veterinary kita kerjasama kalau digigit dan mereka datang kepada hospital secara cepat we will treat them with what is called human immunoglobulin itu ada protokol cara macam itu pun digunakan tapi Mereka kena datang awal, in the early stages of the bite. Contohnya kalau digigit, uh, you kena cuci dengan air dan selepas itu secepat mungkin pergi ke klinik perhampiran untuk mendapat rawatan. Uh, menyediakan kesiapsagaan semua klinik-klinik kita dengan vaksin yang mencukupi dan di hospital-hospital dengan human immunoglobulin yang mencukupi. Pada masa yang sama, for those who have pets, mereka kena berjaga-jaga, kena air leo, air haiwan itu pun boleh menjadi punca. Uh, dan kalau dapat nasihat daripada Jabatan Veterinary tentang keperluan vaksinasi.